Hola, la fibromialgia, enfermedad caracterizada por la aparición progresiva de un dolor intenso en diferentes puntos dispersos del cuerpo, sin identificar una parte específica de inflamación, infección o lesión. No se conoce el por qué y de dónde aparece la enfermedad. Según últimas investigaciones, se le atribuye al sistema nervioso central en el procesamiento de estímulos dolorosos, específicamente en el tálamo. Estructura cerebral donde se emiten todas las señales de dolor. El sistema nervioso en estos pacientes amplifican todos los estímulos dolorosos que pasarían inadvertidos en personas que no padezcan la enfermedad. Con mucha frecuencia los pacientes que padecen esta enfermedad aparece un dolor generalizado en ambos lados del cuerpo, parte superior y parte inferior, problemas de memoria, pérdida de concentración, cefaleas, náuseas, colon irritable, alternancia entre diarrea y estreñimiento e intolerancia a algunos alimentos. Lamentablemente y con mucha frecuencia estos pacientes no encuentran la comprensión ni en sus familias, ni en el entorno laboral, ni social e incluso en el personal de salud que los ignora y los rechaza en el momento de su atención, piensan que el paciente está fingiendo la enfermedad sin tener en cuenta que esta es una enfermedad difícil de diagnosticar. El diagnóstico principal lo determina el médico después de tres meses de seguimiento de exámenes de laboratorio clínico, exploración física, porque según la sintomatología se confunde con otras patologías o enfermedades. El médico mediante exploración física, palpando puntos dolorosos en diferentes partes del cuerpo, determina de que realmente esta enfermedad se llama fibromialgia. En la exploración física que realiza el médico para determinar si hay fibromialgia, punto de dolor, parte anterior del cuerpo, palpa, cervical inferior, cuello, segunda costilla, entre clavícula, brazo y hombro, y cóndilo lateral epífisis distal del hueso húmero, arriba del codo, rodilla, osipucio, músculo trapecio, músculo supraespinoso, glúteos, trocánter mayor, donde se une cadera con el hueso fémur, factores de riesgo genéticos suelen ser hereditarios. Al haber ciertas mutuaciones genéticas, se puede hacer más vulnerable a desarrollar este trastorno o enfermedad. Infecciones, sucesos físicos, accidentes automovilísticos, golpes, choques, caídas, sucesos emocionales, estrés psicológico, otros trastornos, enfermedades, como osteoartritis, artritis reumatoidea, lupus. Y esta enfermedad la desarrollan más las mujeres que los hombres. De nueve mujeres hay un hombre con esta enfermedad. Complicaciones, el dolor generalizado, problemas de concentración, pérdida de memoria, la fatiga crónica, la mala calidad del sueño y la frustración de lidiar con una enfermedad que se malinterpreta afecta la calidad de vida del paciente. En el tratamiento de esta enfermedad no es para evitar o eliminarla, simplemente se minimiza para darle una mejor calidad de vida al paciente. Tratamiento farmacológico, medicamentos Psicoterapia, terapia ocupacional, terapia cognitiva conductual, ejercicios físicos moderados.
caminar, nadar, montar bicicleta, yoga, meditación, masoterapia, masaje, hidroterapia, terapia en el agua, hábitos saludables, solo dormir en la noche, evitar dormir en las horas del día, evitar alimentos procesados, embutidos, grasas saturadas, carnes procesadas, evitar alimentos inflamatorios, excepto de carne roja, lácteos, se debe consumir mucha proteína, especialmente legumbres y cereales, aumentar consumo de zanahoria, contiene vitamina A, betacaroteno que es para el sistema inmunológico y consumir minerales, calcio, magnesio que ayudan a la contracción muscular, los ejercicios de fuerza y flexibilidad ayudan a reducir los síntomas al principio se siente un poco de dolor, pero debemos realizarlos todos los días. Es muy común que el paciente se sienta solo, incomprendido, desamparado e indefenso. Porque nadie lo escucha, nadie lo ayuda y es motivo de señalamiento y bullying. Muchos de estos pacientes les ha tocado renunciar a sus trabajos. En estas personas aumentan los síntomas depresivos, psiquiátricos, que acaban cerrando un círculo vicioso del cual el paciente no puede escapar. La depresión aumenta el dolor, el dolor aumenta la depresión. Y así sucesivamente hasta el perjuicio de un laberinto sin salida y si esta enfermedad no se trata a tiempo el paciente podría llegar a consecuencias mayores Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, compártanlo con familiares y amigos. No se olvide suscribirse al canal Terapéutica Salud y Bienestar. Y recuerden, con el cuerpo en movimiento, minimizamos el dolor de la fibromialgia.